সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এর সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের 9 বছর পূর্ণ হলো 2007 সালের পয়লা নভেম্বর এই বহু কাঙ্ক্ষিত সেই সিদ্ধান্তটি হয় এই প্রেক্ষিতে এই 9 বছর পূর্তি প্রাককালে প্রধান বিচারপতি একটি স্টেটমেন্ট করেছেন একটা বাণী দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে অধস্তন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি বদলি শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা এই কার্যক্রমের মধ্যে এক ধরনের দ্বৈত শাসন চলছে প্রধান বিচারপতির প্রত্যাশা যে 1972 সালে সংবিধানের 116 নম্বর যে অনুচ্ছেদটি রয়েছে সেটি যদি প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে এই ধরনের দ্বৈত শাসনের অবসান হবে অবশ্য প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার এই দ্বৈত শাসন সম্পর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি আইন মন্ত্রী আনিসুল হক তিনি আজকে সাংবাদিকদের বলেছেন যে নির্বাহী বিভাগ বা সরকার বিচার বিভাগের কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করছে না এবং হস্তক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছাও সরকারের নেই তবে তিনি আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে একদিকে বিচারকদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার যে প্রস্তাব প্রধান বিচারপতির স্টেটমেন্টে এসেছে অন্যদিকে বিচারপতিদের অপ অপসারণের বিষয়ে যে নাইনটিন সেভেন্টি টুর যে কনস্টিটিউশনে যে ফিরে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা এই দুটো বিষয় সবিরোধী এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলাপ করব এবং এমন একজন অতিথি থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই দায়িত্বটি পালন করেছেন এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন প্রধান ভূমিকা রেখেছেন তিনি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন স্বাগত আপনাকে আজ স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আরও যোগ দিচ্ছেন দৈনিক প্রথম আলো সহযোগী সম্পাদক জনাব সৌরভ হাসান স্বাগত আপনাকে ফিরে তাকালে নয় বছর কিন্তু কম সময় নয় অনেক সময় অনেক অগ্রগতি আশা করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে নয় বছর পরে এসে চিফ জাস্টিস যখন একটা স্টেটমেন্ট করেন এটার আবার পাল্টা একটা বক্তব্য আসে তখন মনে হয় যে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির জায়গার মধ্যে কোথাও একটু ফারাক হয়তো রয়ে গেছে এবং বাস্তব চিত্র আমরা অনেক ক্ষেত্রে যদি মূল্যায়ন করি সেটা তুলে মানে উঠে আসবে আপনার দৃষ্টিতে কি অগ্রগতি আপনি যেটা দিয়ে শুরু করছেন এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ সৃষ্টি ব্যাপারে এবং অন্য অনেক ব্যাপারেই এটা সত্য যে আমরা যেটা আশা করছিলাম সেটা হচ্ছে না এবং এইটি সবচেয়ে দুঃখের বিষয় কারণ এই আশাগুলোর জন্য এই দেশের লোক কিন্তু রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে শুধু নেতাদের নেতারাই সংগ্রাম করছে তা তো না এই দেশের সাধারণ মানুষ দিয়েছে এবং এই যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এটা আসলে কিন্তু সাধারণ মানুষের একটা রক্ষা কবচ যে তার অধিকার স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগ রক্ষা করবে এখন এর বিচার বিভাগ কিন্তু দুইটা কাজ করে একটা হলো যে আপনার বিচারটা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপারটা আর একটা হলো কোনো দেশে সুশাসন অর্থ যেটা বোঝায় যে মানুষের অধিকার মানুষের মতামত মানুষের কথা বলার অধিকার এই সব কিছু রক্ষা করে ন্যায়ভিত্তিক একটা সুশাসন যেখানে দুর্নীতির দূরত্ব থাকবে না অন্যায় অবিচার এই সুশাসন কিন্তু সম্ভব হয় না যদি না বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকে এই এই কথাটা কিন্তু আমাদের যারা নির্বাহী বিভাগে থাকেন যারা ক্ষমতা অন্ধ তারা অ্যাকসেপ্ট করে না তারা মনে করে বিচার বিভাগটা তাদের শত্রু এই জন্য দেখবেন আমাদের স্বাধীনতার এই সেভেন্টি টু কনস্টিটিউশন দেবার পরে একটা একটা নির্বাচন হইতে না হইতেই কিন্তু এই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টিয়ে দেওয়া হলো একদমই শাসন আসলো যেটা একদম নাই অর্থাৎ সেখানে চিফ জাস্টিসকে পর্যন্ত স্যাক করার ক্ষমতা নিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট সাহেব নিজে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি নিজে তো ফলে এটা সত্য যে আমাদের প্রাপ্তির সঙ্গে আমাদের যে আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের যে সংগ্রাম এর সাথে অনেক মিল থাকতেছে না আজকে প্রধান বিচারপতি যে কথাটা বলেছেন এ কথাটা একটা দিক নিশ্চয়ই আছে এটা যে এটা হলো একটা প্রশাসনিক ব্যাপার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার এইটা কিন্তু যখন একদলীয় শাসন করা হয় তখন কিন্তু এটা ছিলই না অরিজিনাল নাইনটিন সেভেন্টি টু কনস্টিটিউশনে ছিল ওয়ান সিক্সটিতে ওয়ান ওয়ান সিক্স একশো ষোলোতে যে হান্ড্রেড সিক্সটিন হান্ড্রেড সিক্সটিনে যে এই ট্রান্সফার এই ক্ষমতাগুলো সম্পূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকবে অর্থাৎ চিফ জাস্টিসের হাতে থাকবে এটা কিন্তু একান্ত দরকার কারণ এটা দরকার না হলে পরে আপনি 
স্বাধীন বিচার বিভাগে চালানো তো কঠিন হয়ে পড়ে যে আপনার যারা সাবর্ডিনেট তারা আপনার কথা শুনবে না আপনার মতো এটা কঠিন হয়ে গেছে এটা ছিল কিন্তু অরিজিনাল কনস্টিটিউশন একেবারে অরিজিনাল কনস্টিটিউশন অতএব মাননীয় প্রধান বিচারপতি সিনিয়র সাহেব যখন বলেন যে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিতে চাই তখন কিন্তু ওই সেই অরিজিনাল সেটা একেবারে পরিষ্কার সেটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে থাকবে এর পরবর্তী কোর্ট করলো কি বাক্সল হয়ে গেল তখন তো আর থাকলেই না কোনো ক্ষমতা এরপরে সামরিক শাসনের মাধ্যমে মনে হয় জিয়া রহমান সভা মাধ্যমে মনে হয় যেটা হইল সেটা হইল উনি কল্যাণ কি সুপ্রিম কোর্টের কাছে ক্ষমতা দিয়ে আবার বলেন ইন কনসালটেশন উইথ দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট সাথে কনসালটেশন করে এগুলো করতে হবে তাহলে হইল কি ওই এক্সিকিউটিভের কাছে চলে গেল ক্ষমতাটা এই ট্রান্সফার তাদের প্রমোশন এই ব্যাপারটা জি এবং ল মিনিস্টের সাথে একটা সংঘাত দেখা দিচ্ছে সেটা হলো এই আমরা কিন্তু যখন এই আইনটা পাস করি তখন কিন্তু সেক্রেটারিয়েট করার জন্য আলোচনা হয়েছে এটা ব্যাপারে আমরা স্টেপও নিতে ছিলাম কিন্তু অল্প সময় আমি তো মাত্র এক বছর ছিলাম এই অল্প সময় আমি তো এই কাজটা আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি নাই কিন্তু সেক্রেটারিয়েট ফর সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীন বিচারের জন্য সেক্রেটারিয়েট ইজ এসেনশিয়াল এখন এটা ল মিনিস্ট্রি করে ফলে ল মিনিস্ট্রের সঙ্গে একটা টেনশন চলতেছে আমাদের কিন্তু আপনারা যখন এই সিদ্ধান্তটা নিলেন এটা ধরেন মাজদার হোসেন মামলার মানে আলোকে যখন সিদ্ধান্তটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হলো দু হাজার সাতে তখন আমি দেখছি যে মামলার সংখ্যা ছিল বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল পনেরো লাখ তো বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে একটু একটু ইয়ে দেওয়া কমফোর্ট দেওয়া জি তাদের ভোগান্তি থেকে তাদেরকে একটু মুক্তি স্বস্তি দেওয়া নিশ্চয়ই তো এখন দেখছি যে পনেরো লাখ মামলা দু সালের পনেরো লাখ মামলা দু সালে এসে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তিরিশ লক্ষ দাঁড়িয়েছে লাভ কি হয়েছে আচ্ছা না লাভ তো দেখতে হবে যে এটা প্রশ্ন আসবে আপনি নাম্বারটা কথা বলছেন এটা আমি বলি নাম্বারটা কিন্তু যদি আমি আপনাদের মতো সাংবাদিক না অত হিসাব পত্র থাকে না আমাদের কাছে ফ্যাক্টস থাকে না কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে এখন কিন্তু বিচারের সংখ্যাটা বাড়ছে কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এখন আর রাজনৈতিক বন্দী নাই সব রাজনীতির বিরুদ্ধে অপোজিশনের বিরুদ্ধে যে কোনো অ্যাকশন এটা ক্রিমিনাল কেস দিয়ে করা হচ্ছে এখন দুইটা কাজের দুইটাই রাজনৈতিক একটা দিক আছে একটা হইল টেরোরিজম ফাইট আর একটা হইল এই রাজনৈতিক এই দুইটার মামলা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এইটি পার্সেন্ট মামলা মনে হয় এইরকম মামলা রাজনীতির কারণে হচ্ছে অথবা টেরোরিজমের কারণে হচ্ছে পুলিশকে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ইচ্ছা করলে একটা মামলা দিয়ে দেওয়া যায় আর একটা দিক হইলো সেই জন্য এগুলো চিন্তা ভাবনার ব্যাপার আর একটা দিক হইলো মামলা দিলে পরেই আপনি জামিন পাবেন না এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে পাইলে পরে আপনি খুব লাকি ফল হয়েছে কি মিথ্যা মামলা অসৎ মামলা মানুষকে হয়রানির মামলা এগুলো বাড়তেছে এগুলো দেখা দরকার আমাদের যেমন আমাদের চিফ জাস্টিস সাহেব বারে বারে বলতেছেন যে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করো এবং আপনার একটা ভালো প্রশ্ন তুলছেন যে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি তো ভালো আছে মামলার সংখ্যা যে বেড়ে যাচ্ছে তার কি হবে মামলার সংখ্যাও তো কমে নিয়ে আসার প্রশ্ন থাকতে পারে সেই দিকটা কিন্তু দেখা হচ্ছে না আচ্ছা আমরা যেটা যোগ করতে চাই এক হচ্ছে যে এই পরিস্থিতির তৈরি হওয়াটাই কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত যে বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে মুখোমুখি অবস্থান এটা কিন্তু যে কেউ মুখোমুখি অবস্থান বলে ধরে নিতে পারে বা ধারণা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে প্রধান বিচারপতি একটি বিবৃতি দিয়েছেন বাণী বা বিবৃতি এবং সেটা কিছু বক্তব্য আছে আবার আইনমন্ত্রী সেটি খন্ডন করে খন্ডন করেছেন বা দ্বিমত পোষণ করেছেন এখন এটি নিশ্চয়ই প্রশাসনিক কোনো কাঠামো আছে যেটা তারা এটা মিটমাট করার ক্ষেত্রে যেমন বিচার বিভাগের কোনো সমস্যা হলে নির্বাহী বিভাগ থেকে কোনো হস্তক্ষেপ হলে এটি বলছি গণমাধ্যমে এই ধরনের প্রকাশ্যে বলার আগে এটি সমাধান করা যেত কি না প্রথম হচ্ছে নয় বছর নয় বছরে অগ্রগতিও আছে আবার আমরা যেভাবে চেয়েছি সেটি হয়নি এখন বিচার বিভাগ কি অতটা প্রস্তুত মানে সুপ্রিম কোর্ট যে সচিবালয় এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়নি এবং তারা এই সারা দেশে এটা দেখা সম্ভব কি না মামলার সংখ্যার ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন নয় বছরে কিন্তু জনসংখ্যাও বেড়েছে মনে বলেছেন রাজনৈতিক মামলা উদ্দেশ্যমূলক মামলা এই এগুলো যেমন আছে আবার জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে মামলা যে হারে বেড়েছে সেই হারে বিচারক বাড়েনি তো সুতরাং এই যে অসামঞ্জস্যতা এটিও কিন্তু একটি কারণ আরেকটি হচ্ছে যে আমরা অতীতে নির্বাহী বিভাগের অনেক ভুল আছে অনেক ত্রুটি আছে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা আছে নানা রকম সংবিধান পরিবর্তন করে নানা বারবারই করা হয়েছে বিচার বিভাগও কিন্তু আমাদের 
এই গত ৪৫ বছরের হিসাব যদি আমরা বলি যে সব সময় তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি বিচার বিভাগ যেমন চতুর্থ সংশোধনী রোধ করতে পারেনি আবার পঞ্চ পঞ্চম সপ্তম সংশোধনীর মতো যেটি সামরিক শাসক চাপিয়ে দিয়েছে সেটিও কিন্তু তার বিরুদ্ধেও কিন্তু অনেক দিন তারা নীরব ছিল এমনকি সংবিধান বহির্ভূত যে শাসক মানে গায়ের জোরে যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদেরও কিন্তু বিচার বিভাগ নাকচ করেনি কিন্তু আমরা যদি আমরা আমার ইয়ে যদি আইনের শাসন চাই মনে হয় যেটা বলছেন বিচার বিভাগের দায়িত্ব তো তাই যে আইনের বিরুদ্ধে যে কেউ যা কেউ করবে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কিন্তু বিচার বিভাগ আমরা দেখিনি শুধু একবারই দেখেছি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এমনই মানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই যে সেনা সমর্থিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল মনে হয় যে একটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা ছিল যে তখন একটি প্রশ্ন হয়েছিল এটা কতদিন থাকতে পারবে সেই ব্যাপারে বোধ হয় যে রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা যে সেটা সমাসের বেশি করতে পারবে কিনা তখন সংবিধান তখন সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছিল যে এটি দুবছর না অনাদিক একটা দু বছর আমরা বলিয়েছিলাম এটা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল আপনি যে কথাটা রেজ করেছেন এটা উত্তর দেবো একটা উত্তর এই সেন্সে বলছি যে দেখেন বিচার বিভাগের একটা দায়িত্ব আছেই যে সরকার যাতে অন্যায় অবিচার না করে কিন্তু শাসনতন্ত্রের মতো সরকার চালানোর তো সরকারের দায়িত্ব আছে আমরা কিন্তু সেই দিকটা বেশি গুরুত্ব দেই না অবশ্যই সেটা সেটাই বলছি যে সরকার যে শাসনতন্ত্র মেনে চলবেন এই ব্যাপারে কিন্তু জোর দেওয়া হচ্ছে না দেখেন আপনি অর্থাৎ এই দায়িত্বটা শাসনতন্ত্রের মতো চলার দায়িত্ব সরকারের বেশি সুপ্রিম কোর্ট যেটা করে সেটা একটা সুপারভাইজারি পাওয়ার সুপ্রিম কোর্ট তো নিজস্ব পুলিশ নাই নিজস্ব অফিসার নাই ওই অর্থে নাই অতএব সুপ্রিম কোর্টকে সহযোগিতা করতে হয় মানে নির্বাহী বিভাগকে করতে হয় অর্থাৎ এটা একটা কালেকটিভ এফার্ট বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্থ এই নয় যে এটা মানে নির্বাহী বিভাগ বিভাগের সাথে ঝগড়া করে এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে বিচার নির্বাহী বিভাগকে ওইটা অ্যাসোসিয়েশন নির্বাহী বিভাগকে বুঝতে হবে যে ইম্পর্টেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি এই কথার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে যেটা আমি বললাম যে সুসালোচন সুসালোচন এখন তো দরকার এই যে বিচার বিভাগ কী কাজ করে দেখে আপনি কাজটা আইন মতো করছেন কি না এই কাজটা যদি আইন মতো হয় তাহলে সরকারি কাজ কাজ মানুষ যখন আইনটাকে স্থগিত করে দেশের সর্বোচ্চ আইন যেটা সংবিধান স্থগিত করে যদি কেউ ক্ষমতায় এই সমস্যাটা তখন সেখানে বিচার বিভাগের কোনো স্মরণীয় এই সমস্যাটা এটা শুনুন এটা যত এটা আমি কিছু মনে করি না এই সমস্যাটা কিন্তু রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র ভেঙে ক্ষমতায় আসাটা এই সমস্যাটা কিন্তু রাজনৈতিক আপনি দেখবেন রাজনৈতিক সহযোগিতা ছাড়া কোথাও বা রাজনৈতিক বিপর্যয় ছাড়া কোথাও সামরিক শাসন আসতে পারে না আসে নাই বাংলাদেশে দেখেন যে কটা সামরিক শাসন হয়েছে তারা কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে আতাত করেই আসছে এটা ঠিক কিনা আচ্ছা এটা আপনি সবসময় বলেছেন সে সময় বলেছেন জি এখন দেখেন এই যে ঈশ্বর সাহেব আসলো আওয়ামী লীগ কী বললো যেটা আমাদের শাসন আচ্ছা আমরা যখন আসলাম তখনও কিন্তু আওয়ামী লীগ বলছে এটা আমাদের শাসন তাই না অর্থাৎ ওটা বাদ দেন আমার কথা হলো যে শাসনতন্ত্র রক্ষা করে যদি দেশ শাসন করেন তাহলে কেউ এই সাহস পাবে না কারণ জনমতের অ্যাগেনস্টে আসতে হয় তো সামরিক শাসন যখন তো দোতবারই আসছে তারা কিন্তু জনসমর্থন নিয়ে পাইছে এটা তো অস্ট্রেলিয়া করা যাবে একটা বেসিক প্রশ্ন যেটা আমি আইনমন্ত্রী বক্তব্য শুনব যেটা শুরুতে বলছিলাম যে এখানে আপনার যে অধস্তন আদালতে বিচারতে বদলি পদোন্নতি তাদের মানে শৃঙ্খলাজনিত বিষয়গুলো দেখভাল করার ক্ষেত্রে হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিনকে পুনর্বহাল চাচ্ছেন সংবিধানের আলোকে কিন্তু এখানে আইনমন্ত্রী যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা কিভাবে সমাধান হবে যে ওনারা যে এটা চান আবার কিন্তু ইমপিচমেন্টের ব্যাপারে যে এটা আছে সেটা তারা আবার শুনে আসি আইনমন্ত্রী বক্তব্যটা শুনে আসি তারপরে আমরা কথা বলি নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের নয় বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার দেয়া এক বাণীতে প্রধান বিচারপতি বলেন দীর্ঘ সময়েও নিম্ন আদালতের ভবন নির্মাণে গতি নেই এবং এক্ষেত্রে সরকারের দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেই বিচার বিভাগের আধুনিকায়ন সহ প্রয়োজনীয় নানা কাজে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে আর নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি বদলি ও শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন বিরাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি এর একদিন পর প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের সাথে ভিন্ন মতের কথা জানান আইনমন্ত্রী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আমি মাননীয় বিচারপতি যেটা বলেছেন তার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি রাষ্ট্রপতির হয়ে আইন মন্ত্রণালয় বদলি পদের যেগুলো করছে না না আমরা এগুলি করছি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই মত থাকতে পারে সেটা 
পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আমি সেই দায়িত্ব সব সময় পালন করেছি এবং সেই দায়িত্ব আমি সব সময় পালন করব সরকার বিচার বিভাগে বিচারিক কাজে বা অন্যান্য কাজে ইন্টারফেয়ার করে না এবং করবেন না মন্ত্রী জানান বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা উনিশশো সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা ছিল উনিশশো সালে এজন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান করা হয় আর এই ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আনা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করেছে হাইকোর্ট বিভাগ যার বিরুদ্ধে আপিল করার প্রক্রিয়ায় আছে সরকার অন্যদিকে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ভার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আবার সুপ্রিম কোর্টের হাতে ফিরিয়ে নিতে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় একদিকে বলা হচ্ছে যে ওইটা হিস্টোরিক্যাল মিস্টেক ছিয়ানব্বই আবার বলা হচ্ছে যে একশো ষোলো বাহাত্তরের যা আছে তাতে ফিরে যেতে হবে এটা তো সবিরোধী কথা বাহাত্তরের কনস্টিটিউশনে যদি ফিরে যাওয়ার সবটাই যাওয়া হয় তাহলে ছিয়ানব্বই না কেন আমার মনে হয় না একশো ষোলোর আবার উনিশশো বাহাত্তর সালে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে তারপরেও এরকম দরজা বন্ধ হয় না একশো ষোলোর কিছু পরিবর্ধন সংশোধন করতে হয় সেটাও যদি প্রয়োজন হয় সেই সময় করা হবে প্রধান বিচারপতির বাণীতে দেয়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের শূন্য পদের সংখ্যা তথ্যভিত্তিক নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান প্রয়োজনীয় নতুন পদ সৃষ্টি ও শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে না আইনমন্ত্রীকে তো শুনে কি মনে হলো ওনা কিন্তু রিজিড মনে হয়নি পরিবর্তন কিন্তু যেটা তিনি বলতে চাচ্ছেন মূল কথা সেটা হলো যে বিচার বিভাগ চাচ্ছে যে সেভেন্টি টুর অরিজিনাল কনস্টিটিউশনে ফেলে যেতে যে লোয়ার জুডিশিয়ারি অফিসারদের উপর প্রমোশন নিয়োগ না শুধু নিয়োগ না নিয়োগটা কিন্তু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি নেয় কারণ নিয়োগ দেওয়াটা অন্য জিনিস বদলি পদোন্নতি বদলি পদোন্নতি এগুলো নিয়োগ দেওয়াটা হান্ড্রেড ফিফটিন এর সরকারের কাছে থাকা দরকার কারণ একটা জব সৃষ্টি হয়েছে সে চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে অথবা এটা চিফ জাস্টিস কথা মতোই হবে এটা কোনো কথা চিফ জাস্টিস বলছেন যে আমার আন্ডারে যারা থাকবে বিচার বিভাগের জন্য তাদের উপর যদি আমার কর্তৃত্ব না থাকে ট্রান্সফার করা প্রমোশন দেওয়া তাহলে আমি আপনার ঘর বাড়ি আপনার অথচ আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে বাসের চাকর উপর আপনার কোন কর্তৃত্ব না এটা তো একটা অসম্ভব ব্যাপার হইল তাই না অতএব এটা চিফ জাস্টিস ঠিকই আছেন এবং এটা সরকারের বোঝা উচিত কিন্তু যেখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হলো বড় সমস্যা আচ্ছা ওনার কথার উত্তর দিয়ে নেই সেটা হলো উনি বলছেন যে তুমি একদিক দিয়ে সেভেন্টি টুটার অরিজিনাল চাচ্ছ তো সেভেন্টি টুতে তো পার্লামেন্টকে ইম্পিচমেন্টের ক্ষমতাও দিয়েছিল এটা ঠিক অরিজিনাল কনস্টিটিউশন ছিল এইটা কিন্তু পৃথিবীর কোথাও নাই ওয়ান হাউস পার্লামেন্টের ইম্পিচমেন্টের করার ক্ষমতা সাধারণত থাকে না এর উপর নির্ভর করে আইন কিভাবে হবে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হয় কিন্তু আইনটা কিভাবে হয় এবং দেখবেন এটা সম্বন্ধে আমি আলোচনা করছি ভারতেও কিন্তু আসলে ইম্পিচমেন্টটা পার্লামেন্ট করে না সেখানেও কিন্তু একটা জুডিশিয়াল কমিটি জাজরা দেখে দেখার পরে যখন তারা দেখে যে না ইম্পিচ করার মতো ব্যাপার তখন এটা পার্লামেন্টে যায় অতএব পার্লামেন্ট নিজে কিন্তু এটা করে না ওকে যেমন প্রেসিডেন্টকে ইম্পিচ করে সেরকম করে না কিন্তু ইন্ডিয়াও করে না যদিও সেখানে টু হাউসেস আছে অর্থাৎ পার্লামেন্ট যেটা করে এবার সেকেন্ড হাউসে হাউসে ওদের যেটা আছে ও আপার হাউস সেটা যদি নাকচ করে তাহলে হবে না আমাদের আছে একটা হাউস এবং একটা হাউসের অর্থ হইল যে প্রাইম মিনিস্টার সেই হাউসে কন্ট্রোল করে অর্থাৎ চিফ জাস্টিস এবং জাজেরা উইল বি আন্ডার দি কন্ট্রোল ফুললি আন্ডার দি কন্ট্রোল অফ প্রাইম মিনিস্টার এটা তো হতে পারে না ঠিকই বলতেছে কিন্তু যেটা আমি বলেছি এর আগে ইন্টারভিউতে আসলে কিন্তু বিচার বিভাগের সঙ্গে যে সংঘাতটা এটা কিন্তু এক্সিকিউটিভের সংঘাত বিচার বিভাগের সাথে না ওই অর্থে এটা কিন্তু সংঘাত হইল গণতন্ত্রের সাথে একনায়কত্বের সংঘাত যারা একনায়কত্ব চাবে তারা এই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা স্বীকার করতে পারে না এইটা হলো বাস্তব কথা কিন্তু আইনমন্ত্রী তো বলেছেন যে আমরা হস্তক্ষেপ করিনি করবও না পার্থক্য আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে উনি বলেছেন যে এই যে বিচার বিভাগের স্বাধীন হওয়ার পরে এখানে হস্তক্ষেপের কোনো প্রসঙ্গ নাই হস্তক্ষেপ সরকার করছেও না করবেও না তো একটা জাস্ট আমার কী হয়েছে সেটা হচ্ছে যে হস্তক্ষেপ করছি না বা করব না সেটার চেয়েও বড় কথা হলো হস্তক্ষেপ যদি স্বাধীন হয়ে প্রকৃত স্বাধীন হয় তাহলে হস্তক্ষেপ করার তো কোনো সুযোগও নেই হস্তক্ষেপ করতে পারে না এটাও তো ঠিক না তার চেয়ে হলো যে বিচার বিভাগ যখন 
বিচার বিভাগ থেকে যদি বলা যদি এই ধারণা থাকে বিচার বিভাগের যে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তখন কিন্তু নির্বাহী বিভাগেরই দায়িত্ব যে হস্তক্ষেপ কোথায় কোথায় হচ্ছে সেটি খতিয়ে দেখা এবং সেটি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা কারণ রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা তার হাতে এখন যে বদলি বদলি পদোন্নতির যে প্রশ্নটি এসেছে এখানে তো রাজনৈতিক রাজনীতি আছে দক্ষতা যোগ্যতা যারা যাচাই বাছাই করবেন তাদের বিষয় আছে এখন মানে আমি কিন্তু অন্য একটা বিষয় বলছি জানি না সেটা মনে হয় কী বলবেন যে সুপ্রিম কোর্টের যে সচিবালয় যদি স্বাধীন হয়ও তার পক্ষে সারা দেশের এই বিচারকদের এটি দেখভাল করা সম্ভব কি না মানে তার কে কে যোগ্য কে অযোগ্য কে বা কার পদোন্নতি পাওয়া উচিত কে কোথায় পদায়ন হওয়া উচিত এটি সম্ভব কি না যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আইন আইন বি আইন মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাটা কি হবে আইন মন্ত্রণালয় পুরোটাই সে ভূমিকা রাখলো না কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এটা পারবে কি না আচ্ছা যদি পারে তো খুব ভালো আরেকটি হচ্ছে পারস্পরিক বিশ্বাস পারস্পরিক আস্থা যদি থাকে তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটি হয় না এখন যদি সুপ্রিম কোর্ট নির্বাহী বিভাগকে প্রতি এক ধরনের সংশয় থাকে নির্বাহী বিভাগ যদি মনে করে যে সুপ্রিম কোর্ট তার উপর খবর তা তাকে হস্তক্ষেপ করবে বা সে যেটা করতে চায় সেটা করতে পারবে না আর যেটি অনুরোধ বললেন যে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদ যদি কর্তৃত্ববাদ যদি এসে আসে এসে যায় শাসন অবস্থায় তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু আর এই বদলির বদলি পদোন্নতির চেয়ে বড় প্রশ্ন যেটি আইনমন্ত্রী বলেছেন এটা মনে হয় বলতে পারবেন যে সুপ্রিম কোর্টের কোনো রায় মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ কোনো হস্তক্ষেপ করেনি এটা কিন্তু বেশ জোর দিয়ে বলেছে এক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রধান বিচারপতির বক্তব্যও এটি আসেনি বা এটি আমরা যদি উচ্চ আদালত বিশেষ করে উচ্চ আদালতের রায় রায়গুলো যদি অবলোকন করি তাহলে কিন্তু সেটি অনেক ক্ষেত্রেই সরকার যেটা চায় চায় না সেটাই কিন্তু নির্বাহী সুপ্রিম কোর্টের রায় আপিল বিভাগ বিশেষ করে সেই রায়গুলো আমরা পাচ্ছি বিশেষ করে আদালত সংবিধান পার্লামেন্টে যে আইন পাশ হয়েছে সেটি নাকচ করে দেওয়া এটি কিন্তু খুবই কি বলে বড় ঘটনা তো সেখানে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তার স্বাধীন সত্তাই বজায় রেখেছে বলে মনে করি জি না এখানে খুব সুন্দর কথা বলেছেন আপনি যে এটা ঠিক যেটা আইন মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিচারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হয় না সরাসরি এটা কিন্তু চিফ জাস্টিস নিজেও স্বীকার করেছেন বিদেশে বিদেশে গিয়ে এর উপর আমি মতামত দিয়েছি শুধুমাত্র এই ক্রাইটেরিয়াতেই কি বলা যায় যে বিচার বিভাগ স্বাধীন না না শুনুন আপনি খেয়াল খুশি মতো আপনি কোনটায় হস্তক্ষেপ করবেন কোনটা হস্তক্ষেপ করবেন না এটা তো খেয়াল খুশির ব্যাপার হবে না আপনি যদি একজন বিচার চিফ জাস্টিস যদি তার একজন জজকে বা ইকে তার পদোন্নতি বা ট্রান্সফার নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তার মাধ্যমেই তো আপনি কন্ট্রোল করতে চান এই কন্ট্রোল করার অর্থই হইল যে ওই জজ সাহেব আপনার কথা শুনবে না তো কারণ তার প্রমোশন নির্ভর করছে আইনমন্ত্রীর মনে করেন আইন মন্ত্রণালয় আসলে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তো এই কাজটার ফলে হয়েছে কি তারকে এই নিচ থেকে পা কেটে দেওয়া হচ্ছে মাথাটা রাখা হচ্ছে নিচ থেকে পা কাটা এই এই পাওয়ারটা একান্ত দরকার এটা সত্য যে তারা সরাসরি ট্রান্সফার করতেছে না চিপ জাস্টিস যখন নিজে বলেছে আমি তখন এটা স্বীকার করতে বাধ্য হব কিন্তু এখানে পার্থক্য হলো এইখানে যে আপনি করবেন কি করবেন না আর ফাংশনালি ফাংশনালি দি অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ দেয়ার নট টু ইন্টারফেয়ার সেইটা নাই সেইটা হলো ওইখানে মানে গ্যারান্টি নিশ্চয় হ্যাঁ নিশ্চয়তা নাই সিস্টেমটা নাই আর আমাদের বন্ধু যেটা কথা বলছেন যে সুপ্রিম কোর্টে এটা দেখতে পারবে কি না এটা না পারলে তো বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজই করতে পারবে না নিশ্চয়ই তাই সেই জন্য সেক্ষেত্রে এটা দরকার যে কাজটা এখন আইন আইন মন্ত্রণালয়ের কাজ হবে সে আইন করবে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই থাকতো আমি আগেই বলছি গণতান্ত্রিক সরকার একটা সরকার তার তিনটা ব্রাঞ্চ থাকে এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচার অ্যান্ড জুডিশিয়ারি তিনটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে একটা সহযোগিতা থাকতেই হবে স্বাধীনতা থাকতে হবে সহযোগিতা থাকতে হবে যেখানে স্বাধীনতা দরকার সেখানে স্বাধীনতা থাকবে যেখানে সহযোগে দরকার সহযোগিতা থাকবে আচ্ছা যদি হ্যাঁ ঠিক এখন আপনি তো দীর্ঘদিন এই আইন আইন অঙ্গনে আছেন আপনার দৃষ্টিতে যখন দু থেকে নয় আপনার দৃষ্টিতে সত্যিকারের একটা স্বাধীন বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগে প্রভাব মুক্ত হয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে জেনারেলি আমরা এই আলোচনা থেকে বেরিয়ে এসে যদি মনে করি যে কি কি অবস্টেকেল আছে আচ্ছা আমি বলি প্রথম কথা হলো আগে একটা পথে যে এই চাপটা এই যে সংঘাতটা বা দ্বন্দ্বটা এটা কিন্তু শুধু নির্বাহী বিভাগ আর বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব নয় এর সঙ্গে গণতন্ত্রের সংকটটা জড়িত আছে গণতন্ত্র টিকবে কি গণতন্ত্র টিকবে না উন্নয়নের রাজনীতি হবে না গণতন্ত্রের রাজনীতি হবে এই যে সংঘাতটা এই সংঘাতটার জন্যই কিন্তু এক্সিকিউটিভ বিভাগ বিচার বিভাগদের সম্পূর্ণ আস্থা নিতে পারতেছে না 
যেমন দেখাচ্ছে ইন্টারফেয়ার করতেছে না কিন্তু ওই যে যাদের যারা সাবনিট থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণটা সরকার হয়ে থাকবে তাহলে তো সে কাজ করতে পারে না আর একটা কথা হলো যে বিচার বিভাগের ব্যাপারে যেটা হচ্ছে আজকে এই জামিন না দেওয়াটা এটার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট চাপ আছে যেটা স্বীকার করা হোক বা না হোক জামিন দেওয়াটাকে একটা অপরাধ মনে করা হয় জামিন আপনি ডেলিভারি সরকার আপনাকে ওই যে সাবনের জাজকে জাজের উপরে একটা সন্দেহ প্রকাশ করবে কারণ তুমি ছাড়ছো তাকে অর্থাৎ এফআইআর করলেই তাকে জেনে থাকতে হবে তারপরে পুলিশ রিমান্ড আপনি পাকিস্তান আমলে পুলিশ রিমান্ডের কথা শুনছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে এখন কথায় কথায় পুলিশ রিমান্ডে নেয় একটা মোটর সাইকেল চোর তাকে রিমান্ডে নিয়ে তারে পোড়াই দিয়েছে কেন দেওয়া হবে এই যে কর্মকাণ্ডগুলোকে যে সহ্য করা হচ্ছে বিচার বিভাগ থেকে এইগুলা ক্ষতিকর সেই জন্য আমি বলছি যে স্বাধীন বিচার বিভাগের একটা হিউম্যান ফ্যাক্টর আছে মানবিক দিক একটা মানবিক কি বলেন জিনিস দরকার হিউম্যান ফ্যাক্টর অর্থাৎ আমাকে যতই স্বাধীন করে না কেন আমাকে স্বাধীনভাবে তো কাজ করতে হবে সেই সাহস সেই চরিত্র থাকতে হবে একটা কথা মনে হয় প্রাক্তন আমার পরে মনে যে একজন হয়েছিলেন যে এই আওয়ামী লীগেরই আমাদের সফিক আহমেদ সাহেব যে শুধু বিচার ত্বরান্বিত করার কথা বলছে কিন্তু বিচারপতিদের যোগ্যতা তাদের টেম্পারামেন্টের কথা তো বলতেছি না এই জন্যই কিন্তু আমরা কেয়ারটেকার সরকারের সময় আমি একটা কমিশন করেছিলাম যে বিচারপতিরা নিয়োগ হবে দলীয় রাজনীতির ভিত্তি তো নয় স্বাধীনভাবে হবে তাদেরকে তাদের যোগ্যতা তাদের টেম্পারামেন্ট দেখা হবে সেখানে দশজন না এগারো জন একটা কমিশন করে দিয়েছিলাম সেখানে চিফ জাস্টিস প্রধান থাকবে তারা বাছাই চাচাই করে ডিসাইড করবে যে হু আর যোগ্য হু আর কম্পিটেন্ট অ্যান্ড হু হ্যাভ দি কম টেম্পারামেন্ট মানে অন্তর্গতভাবে কাগজে কলমে স্বাধীন সেই টেম্পারামেন্ট থাকতে হবে তো সেই টেম্পারামেন্ট বিচার করা সুবিচার একটা টেম্পারামেন্ট এখন যদি আজকে শোনা যায় এটা খুব লজ্জার কথা যে বিচারও কেনা বেচা হচ্ছে জামিনের ব্যাপারে এটা জামিন ব্যবসা চলতেছে বলতেছে কারণ কি জামিনটাকে কঠিন করেছেন ফলে আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জামিন আছে পুলিশ রিমান্ডে আজকে দেখেন মামলা ক্রিমিনাল কেস ফেস করতে কিন্তু অনেকেই ভয় পায় না যে ঠিক আছে আমি নির্দোষ বা আমি দোষী যাই হোক আমি কোর্টে যাবো কেস ফেস করব পালাই থাকবো কেন কিন্তু যখনই বলা হয় যে বেইল হবে না একেবারে আর পুলিশ রিমান্ড নিয়ে আপনাকে পিটাবে এমন আপনি মারাও যেতে পারেন এইগুলো কিন্তু মানসিক যে ফ্যাক্টরটা এই ফ্যাক্টরটা আমাদের খুব ঘাটতি রয়েছে যে স্বাধীন বিচার বিভাগের স্বাধীন বিচারকদের কাজ করার মতো যে যে চিন্তা ভাবনা সততা সাহস থাকা দরকার এই হিউম্যান ডেফিসিয়েন্সিটা রয়েছে অনেকের ক্ষেত্রে সাহস দেখাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমি বলবো যে সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলেছেন সাহস দেখাচ্ছে এবং এই জন্য এখনও মানুষের বিচারের ভিতরে কিছুটা আস্থা আছে এবং সুপ্রিম কোর্ট তো অনেক ক্ষেত্রেই এই জামিন আমাদের যে বিশাল মামলা জট এখন বিচার বিভাগ স্বাধীনের স্বাধীন বিচার বিভাগের সাকসেস অথবা ফেলিয়ার এগুলো তো ডিপেন্ড করতেছে লোকবলের উপরও আমরা অবকাঠামো নানা রকম সুযোগ সুবিধা তাদের গাড়ি সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদি তো এরা তো আমি আমরা দেখছি একটা রিপোর্টে আসছে যে মামলা জট সম্পর্কে আইন কমিশন একটা পর্যালোচনা দিয়েছে এবং তারা সাজেস্ট করেছে যে কমপক্ষে পাঁচ হাজার বিচারক নিয়ে আগে হবে এটা এটা উনি বলেছেন আইনমন্ত্রীরা কিছুটা বলেছেন সেটা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে তো এক ধরনের ধীরগতি থাকবে শোনেন কেন থাকবে এটার জন্য আমি এটার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইন্টারফেয়ার হচ্ছে তাই বলবো না বিচার বিভাগের প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছে এই ক্ষমতাটা সরকারের থাকতেই হবে যে যে কয়জন বিচারপতি হবে না হবে সেটা আমি আগেই তো বলছি সহযোগিতার একটা প্রশ্ন থাকতে হবে কিন্তু পাওয়ারটা থাকতে হবে গভর্নমেন্টের সঙ্গেই কারণ তার বাজেট থাকতে হবে তো জি আচ্ছা আর একটা কথা হলো যে আমরা শুধু বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়াচ্ছি জি আমি এটা বারে বারে আপনাদের কাছে জোর দিয়ে বলবো যে মামলা কমার চেষ্টা করতে হবে কারণ আমাদের এই গরিব দেশে সরকারের আমাদের বাজেটের কিন্তু ট্যাক্সের সম্পূর্ণটা প্রায় সত্তর আশি পার্সেন্টে চলে যায় সরকার পরিচালনার নামে এত সরকার এত অফিসার এত জজ আপনি পাকিস্তান আমাদের কয়জন জজ ছিল হাইকোর্টে এখন তো দেড়শো দুশোর মতো আমাদের জাজ আছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টেই এবং বেশিরভাগ কেস আসতেছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে বিচারের পাচ্ছে বেড়া লোকে মনে করে না বেশিরভাগ কেস আসতেছে সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টে যেটা আসা উচিত না এই জিনিসগুলো তো দেখতে হবে যে কেন এত মামলা হচ্ছে আজকে আমি দুইটা কথা একটা কথা বলে দিচ্ছি আপনি জামিনটা সহজ করেন এক্সেপশনাল কেসে জামিন পাবে না আর তাছাড়া এটা তো আইনের কথা আমি নির্দোষ 
আমাকে ধরছে বিচারের আগে আমি নির্দোষ কিন্তু জামিন সহজ করে এটা তো সমালোচনা আছে যেমন এই সমালোচনা তো অন্যায় যেমন যেমন আপনার এই যে অনেকে বলছেন যে জঙ্গি মামলাগুলো ব্যাপারে শুনেন এই যে বলছি এই জঙ্গি মামলার কথা তো আমি তো বলতেই আছি যে এই পাশকর গলি আপনার এই এইগুলা সুবিধা নিয়ে অনেক জামিন কথা আছে কি বিচারে একটা কথা বলা হয় যে 10টা যদি দোষী লোক কথা একটা প্রিন্সিপাল তা এটা সত্য হওয়া উচিত না বাট একটা প্রিন্সিপাল আছে एवरीबॉडी উইল অ্যাকসেপ্ট ইট যে বিচারের কথা বলা হয় যে দশটা নির দোষী লোকে যদি মানে ছেড়া ছাড়া যায় তাও যাক তবু একটা নির্দোষ লোক যাতে শাস্তি না পায় আজকে জঙ্গি নামে এক সেকেন্ড কারণ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকে জঙ্গি নামে একজনকে ধরলে পড়ি আর জামিন হবে না এটা কোনো কথা না বিচার আনেন তাড়াতাড়ি বিচার করেন আমি যে জঙ্গিটা প্রমাণ করতে হবে তো আমি যে জেলি খেতে থাকলাম তোমার পুলিশ আমাকে শাস্তি দিচ্ছে কোর্ট দিচ্ছে না যে আসল সবটা হচ্ছে আইন নিজস্ব গতিতে চলতে দেওয়া এবং চলতে পারা চলতে পারাটা হচ্ছে বিচার বিভাগের দায়িত্ব চলতে দেওয়াটা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব এই পারস্পরিক সহযোগিতা পারস্পরিক আস্থা থাকলে কিন্তু অনেক সমস্যারই সহজ সমাধান হয়ে যায় আর যেটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিনে এই ন বছর হয়েছে এটির একটা দীর্ঘ সময় কিন্তু এর আগে এর আগে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর তো ছিল না সেটাও সে সেটাও কিন্তু করতে হবে যে বিচার বিভাগ স্বাধীন বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল না ওভাবে কারণ আইন হওয়ার পরেও পঁচাত্তরে যখন চতুর্থ সংশোধনের পরে কিন্তু বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের মানে কি বলে একটা কর্তৃত্বের অধীনে চলছে ছিল পরবর্তীকালে সামরিক শাসন তা সামরিক শাসন সামরিক শাসন কোনো দেশেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয় না বরং অন্যভাবে ই করে যেমন তারা নানাভাবে নানাভাবেই বিচার বিভাগকে ই করার চেষ্টা করে তো সেটি গেছে এখন আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি যেটি হচ্ছে যে পারস্পরিক আস্থাটা যদি গড়ে তোলা যায় এবং রাজনৈতিক যদি একটি কি বলে সহবস্থানের নীতি বিদ্যমান থাকে বা সেটি যদি আমরা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যেটি হচ্ছে যে আরেকটি আছে যেটা আমরা বিচারকদের কথা বললাম যে আমরা গণমাধ্যমেই দেখেছি অবকাঠামোগত সমস্যা বিচারক আছে কিন্তু বসার এজলাস নেই গাড়ি নেই হ্যাঁ বাড়ি নেই গাড়ি তো পরের ব্যাপার বাড়ি নেই যে বিচারকরা সকালে একজন বসেন বিকালে আরেকজন বসেন তো এগুলো সার্বিক পরিকল্পনার অংশ সেটি কিভাবে কতজন কতজন বিচারক দিয়ে কতটি মামলার মোকাবেলা করা যাবে আরেকটি গত বিএন এই আওয়ামী লীগেরই বিগত সরকারের আমলে বেশ বেশ করে সফিক সফিক আহমেদ যখন আইনমন্ত্রী ছিলেন যে সালিসির একটা ব্যবস্থা ছিল যে মামলা মামলা যাতে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হয় নিষ্পত্তি করা যায় তার একটা উদ্যোগ ছিল সেটাও কিন্তু আছে কিন্তু সেটার কার্যকারিতা দেখি না আচ্ছা তা এই সবটা মিলেই এক ধরনের মানে আস্থার পরিবেশটা তৈরি করি আমার একটা লাস্ট প্রশ্ন যে সেটা হচ্ছে যে আপনি টেম্পারামেন্টের কথা বললেন মানে এটা তো ঠিকই কারণ আমরা যখন বিচার বিভাগ সত্যিকারে স্বাধীন হয়েছে কিনা তখন বেশিরভাগ আলোচনা নির্বাহী বিভাগকে নিয়ে আসছি মানে তাদের আচরণ তাদের অ্যাপ্রোচের উপরে নির্ভর করছে যেন পুরোপুরি স্বাধীনতা থাকা না থাকার ব্যাপারটা কিন্তু এটাও তো একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনি তুলেছেন যে যদি আপনি কনজেনিটালি যদি আপনার টেম্পারামেন্ট না থাকে আপনাকে কাগজ কলমে যদি পুরো স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় তবু কি আপনি স্বাধীন হতে পারবেন কি না এই কালচারটা কিভাবে ডেভেলপ করেন এই যে শুনেন কালচারটা কিন্তু গঠিত হয় সামাজিক পরিবেশ আর সিস্টেমের মাধ্যমে গিয়ে সেই জন্য তো আমরা একটা ল কমিশন কমিশন করে দিয়েছিলাম এটা ইংল্যান্ডও এখন আসে দেখেন আমেরিকার মতো জায়গায়ও কিন্তু একজন বিচারপতি প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেয় তারপরে কিন্তু সিনেটের কাছে তাকে যেতে হয় কোয়েশ্চেন করা হয় ওপেন কোয়েশ্চেন করা হয় আমাদের এখানে গোপনে কোন দলীয় নেতা দলীয় কর্মীকে দেওয়া হয় এবং যেটা আমাদের গোড়ার কথা সেটা হলো গণতন্ত্রের সঙ্গে গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার সাথে এই একনায়কের সংঘাতটা যিনি ক্ষমতা আসেন তিনি কিন্তু বিচার বিভাগে সাহায্য করতে চাচ্ছেন না যতই মুখে বলুক না এটাই লেগেছি এটা এটা না সেটা সন্দেহের চোখে দেখে কারণ বিচার বিভাগের কোনো রকম ইন্টারফেরেন্স জামিন দেখ আইনত বিচার করুক আমি বলছি যে জঙ্গি তাকে জঙ্গিতে কনভিকশন দিতে হবে আবার কি আবার তাকে শাস্তি দিতে হবে এরকম একটা ভাব অ্যাটমসফিয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে ফিয়ার আপনি দেখেন বিচার বেতন বিচার কর্মীদের বেতন ভাতা ব্যাপার পর্যন্ত সরকার আটকেই দেয় এটা নিয়ে নেগোসিয়েট করতে হয় পেনশন আটকেই দেয় এই যে সংঘাতটা আপনি ওই এক্সিকিউটিভ মানে গভর্নমেন্ট থেকে চলে যায় যেন এই সংঘাতটাই আমরা এখানে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি আইনের শাসনে বিশ্বাস করি তাহলে এই সংঘাত থাকবে আইনমন্ত্রীর বক্তব্যে কি আপনি এস্টিউড ফিল করেন নো আমি ফিল করি না কারণ আসলে উনি আইনমন্ত্রী উনি কথা অল্প ভিতরে বলেছেন কিন্তু উনি তো ওই ওইটা দিতে ওই ক্ষমতা দিতে চাচ্ছে না যদি দরকার হয় দেবো কিন্তু ওই যে প্রমোশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পানিশমেন্ট এই ক্ষমতা দিতে তো সে চাচ্ছে না 
এবং এটা তার একের উপর নির্ভর করে না আমি তাকে দোষও দেবো না সেই সিদ্ধান্ত নিতেও পারবে না জি ওকে এটা গভর্নমেন্টকে নিতে হবে কিন্তু আমাকে বারেবার এই কথাই বলতে হচ্ছে যে এই সংঘাতটা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংঘাতটা থাকবে না যখন আমরা আমাদের সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেও না গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে তার তো তারই হ্যাঁ মেনে নেবে একটা প্রতিষ্ঠা করবে এই এই কমিটমেন্ট যদি থাকে তখন কিন্তু সব মিলেঝুলে এক করা যাবে তো আজকে আর সময় নিয়ে ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিও আসার জন্য ব্যস্ত মনে হচ্ছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাংবাদিক বন্ধু অনেক শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আর এই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনও দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ দেখা হবে পরের অনুষ্ঠানে